ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியிலேருந்து ஜோதி இன்றைக்கி நம்ம ஏழு நாளில் துணைப்படம் பார்க்கலாம் அதோடய தலைப்பு வந்து இனிக்கும் இன்சுலின் உலக நல நிறுவனத்தின் ஹூ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் அறிக்கையின்படி ஏறத்தாழ முப்பத்தி நாலு லட்சம் மக்கள் வந்து குருதி சர்க்கரை உயர்வினால் இறந்திருக்கின்றனர் அதிலும் குறிப்பாக உலகில் எண்பது சதவீதம் நீரழிவு நீரிழிவு இறப்புகள் குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் தான் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்பது வருத்தம் அளிக்கும் செய்தியாகும் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் இந்த எண்ணிக்கை இருமடங்காக உயரும் என்ற அதிர்ச்சிகரமான புள்ளி விவரத்தையும் அந்நிறுவனம் தந்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு அது இந்த லெசன் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோயை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்து நான் குறிச்சிருக்க இடத்துலலாம் நீங்களும் குறிச்சிக்கிட்டு படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இந்த பேலஸ் கொடுத்துருக்காங்க உலகத்திலேயே இரண்டாம் வகை நீரிழிவு குறைபாடு என்னும் சர்க்கரை நோயின் தலைமை தலைமையகமாக ஐந்து கோடி மக்கள் தொகையுடன் இந்திய நாடு முன்னிலையில் உள்ள முன்னணியில் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்தியா தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கரை நோயில் அடுத்தது அதோட அறிக்கை எச்சரிக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மட்டும் ஐந்து கோடியே பத்து லட்சமாக இருந்த நீரிழிவு நோய்கா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் எட்டு கோடியே எழுபது லட்சமாக உயரும் என்று கணித்துள்ளனர் நீரிழிவு குறைபாட்டை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியாது ஆனால் கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் என்பதே மருத்துவ உலகின் கூற்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முறையாக கவனிக்கப்படாத நீரிழிவு குறைபாடு இதய நோய் சிறுநீரக செயலிழப்பு கண் பார்வை குறைபாடு நரம்பு மண்டல குறைபாடு போன்ற பல உடல் உறுப்புகளை முடமாக்கும் நோய்களின் பிறப்பிடமாகும் அதாவது நோய்களோட புற பிறப்பிடம் வந்து நீரிழிவு நோய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நீரிழிவின் வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லைனா முதல் வகை இரண்டாம் வகை மூன்றாம் வகைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸில் முதல் வகை வந்து இன்சுலின் சார் நீரிழிவு நோய் அதாவது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயாபட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இரண்டாம் வகை இன்சுலின் இரண்டாம் வகை வந்து இன்சுலின் எதிர்ப்பு நீரிழிவு நோய் அதாவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயாபிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாவது வகை வந்து நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகளுடன் காணப்படுபவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் மூணு வகைன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் நீரிழிவு அதில் வந்து மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய அமைப்பு அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இந்திய நடுவண் நல அமைச்சகத்தின் நல ஆராய்ச்சி பிரிவும் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் ரிசர்ச் இந்தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் இவங்க ரெண் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பதினைந்து மாநிலங்களில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் மக்களிடம் ஆய்வு நடத்தினர் அவர்களுக்கு குளுக்கோஸ் தாக்கும் தாங்கும் திறனறிவு சோதனை அதாவது குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் நடத்தப்பட்டது அந்த ஆய்வின் முடிவில் நீரிழிவு குறைபாட்டின் தாக்கம் வந்து ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் சராசரியாக கிராம பகுதிகளில் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடும் நகர பதி பகுதிகளில் தான் நிறைய இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பதினோரு புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடும் நீரிழிவு நீரிழிவு குறைபாடு இருக்கிறது மூன்றாவது வகையாக கருதப்படும் நீரிழிவு குறைபாட்டின் ஆரம்ப நிலையில் பத்து புள்ளி மூணு பேர் இருக்கின்றனர்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பேரால் மூன்று மாத குளுக்கோஸ் சராசரிக்கு அதாவது மூணு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்று ஒரு ஆய்வு இருக்கிறது அதனை ஹெச்பி ஏ ஒன் சி என்பர் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெச்பி என்பது குருதியில் உயிர் வழியை உடம்பு முழுக்க எடுத்து செல்லும் பகுதி ஏ ஒன் சிங்கிறது வந்து குருதியில் குளுக்கோஸை ஏற்றி செல்லும் பகுதி இதை வைத்து மூன்று மாத குளுக்கோஸ் சராசரியை சொல்லிவிடுவார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இன்சுலின் இன்சுலின் என்பது நாளமில்லா சுரப்பி உற்பத்தி செய்யும் ஹார்மோன் ஆகும் ஸோ இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கணையத்தில் காணப்படும் லாங்கர் கான் திட்டுகளில் இருக்கும் பீட்டா செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் புரத மூலக்கூறு இது ஹார்போஹைட்ரேட்டின் மாவு பொருள் அதாவது ஹார்போஹைட்ரேட்னால் மாறு மாவு பொருள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட வளர்ச்சியை மாற்றத்துக்கு மிகவும் இன்றியமையாத புரதமாகும் சொல்லிக்காங்க இந்த இன்சுலின் அடுத்தது குளுக்கோஸை உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் கொண்டு சென்று உடல் இயங்க தேவையான ஆற்றலை அளிப்பது இன்சுலின் ஆகும் இன்சுலின் வந்து ஹைப்போதாலமஸை கட்டுப்படுத்துகிறது ஹைப்போதாலமஸ் பசியை தூண்டுகிறது பசியினால் உணவு உண்பர் சாப்பிட்ட உணவு உடலில் குளுக்கோஸாக மாற்றப்படும் நம்ம சயின்ஸ் புக் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபீல் பார்த்தா ஸோ இரவு உணவு உண்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து வெறும் வயிற்றில் காலையில் எடுக்கும் குருதி பரிசோதனையில் ஒரு டெசிலிட்டர் குருதிக்கு எழுபது முதல் நூறு மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் இருந்தால் அது நீரிழிவு குறைபாடு அற்ற நிலை அதாவது எழுபது டூ ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா நீரிழிவு நோய் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு டெசிலிட்டர் குருதிக்கு அதாவது ரத்தத்துக்கு நூறு முதல்
கூட தசைகளிலும் கிளைக்கோஜனை சேமிக்க செய்வது இன்சுலினே அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் கொழுப்பாக சேமிக்கப்படும் உடலில் குளுக்கோஸ் குறையும் போது சேமித்த கிளைக்கோஜனை மீண்டும் குளுக்கோஸாக மாற்றுவதற்கும் சர்க்கரை அளவுக்கு சீராக இருப்பதற்கும் இன்சுலின் அவசியம்னு சொல்லிக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸில் படித்து இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இதில் நேம்ஸு நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்களோட நேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து மெயினாக பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் ஆஸ்கர் மின் மின்கோஸ்கி ஜோசப் வான் மெரிங் என்ற இரு ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர்கள் நாய் ஒன்றின் கணையத்தை அகற்றி ஆராய்ச்சி செய்தனர் ஒரு நாயை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த நாய்க்கு சர்க்கரை அதிகமாக சில நாட்களில் செத்து போனது இவர்களே இந்த உலகுக்கு சர்க்கரைக்கும் கணையத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை முதன்முதலாக அறிவித்த அறிவியல் அறிஞர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சர்க்கரைக்கும் கணையத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை முதன்முதலாக உலகத்துக்கு சொன்னவங்க வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்கார் மின்கோஸ்கி ஜோசப் வான் மெரிங் எந்த இயருங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இந்த இயர்ஸ் அண்டு பேர் இதெல்லாம் தான் முக்கியம் ஏன்னா மற்ற கண்டென்ட்லாம் வந்து நம்ம வந்து சயின்ஸ் புக்கில் படித்தது தான் அதனால் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்சுலின் ஹார்மோன் கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கணையத்தில் உள்ள லாங்கர்கான் திட்டுக்களை ஆராய தொடங்கிய சார் எட்வர்டு ஆல்ஃபர்ட் ஷார்பே சாஃபே என்ற அறிவியல் அறிஞர் சர்க்கரை நோயாளிக்கு கணையத்தில் ஒரு வேதிப்பொருள் குறைவதை கண்டறிந்து அந்த வேதிப்பொருளுக்கு இன்சுலின் என்று பேரிட்டார் ஸோ இன்சுலின் பேரிட்டது வந்து சார் எட்வர்ட் ஆல்பர்ட் ஷார்பே ஷாஃபே எந்த இயர்லனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இது முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மகத்தான கண்டுபிடிப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கனடாவைச் சேர்ந்த ஃப்ரெடரிக் பாண்டிங் என்பவரும் அவருடைய உதவியாளர் இங்கே கொடுத்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா சார்லஸ் பெஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாயின் கணையத்தில் இருந்த கணத்தில் இருந்து இன்சுலினை பிரித்தெடுப்பதில் வெற்றி பெற்றனர் நாயோட கணையத்தில் இருந்து இன்சுலின்ற ஹார்மோனையை பிரித்தெடுத்தாங்களாம் இந்த இன்சுலினை வைத்து இன்னொரு சர்க்கரை நோயில் நாயை எழுபது நாட்கள் பிழைக்க வைத்தனர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்சுலினை இந்த நாயோட இன்சுலின் உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி அந்த நாயை எழுபது நாட்கள் பிழைக்க வைத்தாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெற்றிக்கு பிறகு அவர்களுடன் ஜே பி காலிஃப் என்பவரும் ஜான் மக்லியாடு என்பவரும் இணைந்தனர் இவர்கள் ஒரு குழுவாக செயல்பட்டு தூய இன்சுலினை விலங்குகளிடமிருந்து பிரித்தெடுப்பதில் வெற்றி கண்டனன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவர்கள் அனைவருக்கும் நோபல் பரிசு கிடைத்தது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நாலு பேருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க யாரெல்லாம்னா ஜே பி காலிஃப் ஜான் மக்லியாடு இங்கே ரெண்டு பேர் கீழே இருந்தாங்க சார்லஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெடரிக் பாண்டிங் இவங்க நாலு பேர்த்துக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நோபல் பரிசு கிடைத்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது முதல் மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்ப சேர்க்கை மனித இன்சுலின் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பாக்டீரியாவை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெடரிக் பாண்டிங்கின் பிறந்த நாளான நவம்பர் பதினாலை உலக நல்ல நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் உலக நீரிழிவு நோய் நாளாக கண்டுபிடித்து கடைபிடித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா ஃப்ரெடரிக் பாண்டிங் அவரோட பிறந்த நாளை தான் வந்து நவம்பர் ஃபோர்ட்டீனை உலக நல்ல நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் உலக நீரிழிவு நோய் நாளாக கடைபிடித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க சர்க்கரை உயர்தல் குறியீட்டெண்கள் உண்டு முடித்த இரண்டு மணி நேரம் கழித்து குருதி சர்க்கரையின் உயர்வை அளந்து அதன் அடிப்படையில் உணவுகளை மூன்று நிலையுள்ளவைகளாக அறிவியல் உலகம் பிரிக்கிறது குளுக்கோஸ் எனப்படும் சர்க்கரையின் அந்த சா ஊ கூங்கிறது வந்து சர்க்கரை உயர்தல் குறியீடு சர்க்கரை உயர்தல் குறியீடு எண் வந்து நூறு ஆகும் இதை வைத்து அனைத்து உணவுகளையும் குறைந்த நடுத்தர அதிக சர்க்கரை உயர்தல் குறியீட்டு எண்கள் உடையவை என்று வகைப்படுத்துகிறார்கள் சொல்லிக்காங்க பெரும்பாலான காய்கறிகளும் கீரைகளும் குறைந்த சர்க்கரை குறியீட்டு எண்கள் உடையவை பழங்களில் கொய்யா ஆப்பிள் போன்றவை குறைந்த சர்க்கரை குறியீடு எண்கள் உடையவை இது ஜஸ்ட் வாசிச்சுட்டுக்கோங்க அடுத்து தொற்று நோய் தெரியும் இல்லையா சுகர் வந்து தொற்றா தொற்றா நோய்ன்னு ஸோ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வகையில் தலையாயதாக உள்ள இந்த நீரிழிவு நீரிழிவு நோய் தான் அதாவது இந்த சுகர் தான் வந்து தொற்றா நோயில் ஃபர்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இனிப்பு உண்பதும் பட்டை தீட்டப்பட்ட தானியங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவதும் பட்டை தீட்டப்பட்டனா அந்த ஒயிட் ரைஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது தானியங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவதும் உணவு உண்பதில் இருக்கும் ஒழுங்கின்மையும் மன அழுத்தமும் உடல் உழைப்பு இன்மையும் சர்க்கரை குறைபாடு விரைவில் வருவதற்கான முக்கிய காரணிகள்னு சொல்லியிருக்காங்க
ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் இக்குறைபாட்டை மதுமேகம் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது நீரிழிவு நோயை வந்து மதுமேகம் என்று சொல்கிறார்கள் எதில் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் நெக்ஸ்ட்டு இனிப்பு நோய் அணுகாத இனிய சூழல் முதல் வகை நீரிழிவு வந்தவர்களை தவிர இரண்டாம் வகையினர் முறையான வாழ்க்கையின் மூலம் அதன் தாக்கத்தில் இருந்து விடுபடலாம் சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாம் வகையினர் உடற்பயிற்சிகளோடு மெல்லோட்டத்தையும் வழக்கமாக்கி கொண்டு பிடித்த விளையாட்டுகள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுவோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடிஞ்சது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஒரு மூணு நாலு அறிஞர்களோட நேம்ஸு இயர்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும் இதை நல்லா வாசிச்சு விட்டு நிறைய டைம் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெமரி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இயல் நாளோட இலக்கணம் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து என்னோடய சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 